Good morning sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon po ay araw ng Martes at ika-anim ng kasalukuyang buwan. July 6, 2021 and it's Tuesday. Welcome po sa ating daily devotional. Samahan niyo po ang inyong lingkod sa ating panimulang Panalangin, let us pray. O our Heavenly Father and our God, papasalamat uli kami sa panibagong araw, panibagong umaga, na muli kaming tatanggap ng inyong mayamang biyaya. Salamat po sa patuloy na pagpapala na inyo pong ipinagkakaloob sa amin na siyang nagpapalakas, siyang nagbibigay ng buhay na pag-asa sa aming pong pagharap sa iba't ibang sirkumstansya ng buhay maasa kami na ang araw na ito ang umagang ito ay araw ng pagpapala at tatanggapin namin ang lahat ng inihanda mo sa bawat isa sa amin Holy Spirit be our teacher today habang tatanggapin namin ang mensahe ng uh, inyong salita Bukas po ang aming puso, aming isip, ang aming katauhan na tanggapin ang biyaya, ang pagpapala na inilaan mo para sa bawat isa sa amin. Maunawaan nawa namin ang lahat ng aming pag-uusapan dahil ang salita mo ay spirito at maunawaan lang namin ito gamit ang talino, ang unawa na bigay ng spirito. Pagpalain mo po ang araw na ito sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay and still, dito pa rin tayo sa office. Wala pa rin yung ating dating gamit sa ating uh, daily devotional na application. Pero alam ko po na ang mensahe ng Diyos ay hindi naman nababago dahil ang kanyang kapahayagan ay uh, dakila ang kanyang kapahayagan ay totoo kaya ay handa po natin ang ating mga puso ang nais ko pong basahin natin ngayon ay ang passage na hango mula sa Amos chapter 9 verses 8 to 15 Amos 9, to 15 at ang pinaka-focus po ng ating topic ay patungkol sa restoration ng Diyos. Si Lord po ay meron pong proyekto ng uh, pagre-restore sa mga nawasak, nasira. Diyan po expert ang ating Diyos, ang ating Ama. Na meron siyang programa na i-restore mamaya po i-define natin ang ibig sabihin ng salitang restore and so sige basahin na po natin ang ating key passage ngayon Amos 9:8 to 15 surely the eyes of the sovereign lord are on the sinful kingdom I will destroy it from the face of the earth yet I will not totally destroy the descendants of Jacob, declares the Lord. For I will give the command, and I will shake the people of Israel among all the nations as grain is shaken in a sieve, and not a people will reach the ground. All The sinners among my people will die by the sword. All those who say disaster will not overtake or meet us. In that day, I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins. And will build and will rebuild it as it used to be. 
so that they may possess the remnant of Edom and all the nations that bear my name, declares the Lord, who will do these things. The days are coming, declares the Lord, when the reaper will be overtaken by the plowman and the planter by the one threading grapes. New wine will drip from the mountains and flow from all the hills. And I will bring my people Israel back from exile. They will rebuild the ruined cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruits. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. Ang ating pong binasa ay Amos chapter 9 verses 8 to 15. At ito po ay pagpapatuloy ng ating mga devotional sa Book of Amos. Kung maalala niyo po sa mga nagdaang mga topics natin, uh, sa Book of uh, Amos, ay naalala niyo po katulad po yung kahapon na sabi niya, sisimula na niya ang paghahatol sa kanyang bayan so, ipinakita po doon na ang ating Diyos o ang Diyos ng Israel ay hindi niya in spare ang kanyang bayan sa judgment. Pero ang maganda po dito, hindi man niya in ang kanyang bayan sa judgment. Meron naman siyang programa ng restoration. Di po ba? Kaya po ang uh, sa binasa po natin na Amos 9, 8 to 15, nakasentro po ang aking pagtuturo sa verse 11, specifically Amos 9, verse 11. And let us read Amos 9, 11 once again. I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins. So makita ho natin itong particular verse na ating pag-uusapan ay nakasentro sa word na restore at nakasentro sa word na repair. So yan po ang ating Diyos. Nasa agenda po niya ang pagre-repair, pag sinabing repair, ay pagkukumpuni ng mga bagay na nasira. Di po ba? Yan pong ibig sabihin ng repair. Kukumpunihin ang bagay na nasira at ibabalik siya sa kanyang dating anyo. Yun po ang repair. Ang restore naman ay hindi siya sira, pero kung anuman ang nabago sa kanyang original na itsura, ay ang ibig sabihin ng restore, ibabalik lang siya sa kanyang original na kalagayan. Yan po yung sabihin ng restore. So particularly sa Amos 9.11, mga minamahal, I will restore David's fallen shelter. So doon pa lamang, ang Diyos na mismo ang nagsabing, I will restore David's fallen shelter. Shelter. That's number one. Ang pangalawa po, I will repair its broken walls. So, ibig sabihin lahat ng mga pader na winasap dahil sila ay pinasok ng kanilang mga kalaban at wala na silang depensa. Wala na silang walls o mga pader para proteksyonan ng kanilang mga sarili ay ire-restore o ire-repair ng Diyos. Ang sabi niya, I will repair its broken walls. At ang pangatlo, sabi niya, and restore its ruins. Ang lahat ng mga natira sa digmaan, maaring winasak na mga uh, edifisyo, 
o maaring mga sinunog na bahagi ng uh, Jerusalem ay irerestore ng Panginoon. So, kaya nga po, hindi lamang po ito applicable, ang restoration at repair ay hindi lamang po applicable sa mga istruktura na nawasak at nasira. Kung dadalhin ho natin sa kalagayan ng New Testament, kung ano man po ang nawasak at nasira sa buhay natin, salamat sa Diyos na meron siyang programa kasama sa kanyang agenda ang pagre-restore, pagre-repair ng mga nawasak at, na mga, at mga bagay na nasira sa buhay natin. Kung meron po kayong Google, siyempre meron kayong cellphone, pag meron kayong uh, internet or data, and you type the word restore sa inyong internet search engine, pwedeng uh, hanapin nyo yan sa Explorer or sa Google, Google search. Pag the moment tinype nyo po yung word na restore, r e s t o r e sa inyong internet search engine, kung ano man yung search engine na ginagamit ninyo, and links to many different uh, websites will appear. Napakarami po mag appear sa word lamang na restore. Ililink kayo sa iba't ibang mga different websites or links. And you can find information on how to restore a classic car. Meron pong restoration, yung mga vintage car. Nasa Google po yan. Marami nag-o-offer ng uh, service na ang kanilang uh, expertise ay mag-restore ng classic car, yung mga vintage car. Yung mga lumang, mga sasakyan, mga 30, 40 years old na mga sasakyan, at ibabalik nila sa dating uh, original na itsura ng kotse na yan kahit 40 years old na po ang kotse ano pa? meron po kayong makikita ng mga links na uh, an old piece of furniture ay kanilang i-restore sa kanyang dating kalagayan or an antique piano So, meron din po mga restoration o repair na ginagawa sa mga antigo na mga piano. And every restoration project involves more than making something look nice on the outside. Opo, lahat po ng restoration project ay involved po lagi ang making something look nice on the outside. Hindi lamang po yung loob ang i-restore, kundi pati yung panlabas ay i-restore. Talagang, kung yung lumang kotse na apat na pong taong gulang na ay babalik siya sa dating itsura niya kung paano siya binili 40 years past. No? So, ano pa? A restored ship has to be seaworthy. Siyempre, paano mo ba nirestore mo yung barko? Dapat pag nirestore mo yung barko, ay magiging seaworthy siya. Ibig sabihin nun, pwede na siya uling maglayag. Hindi pwede i-restore yung uh, ship na hindi naman niya ma-function, magawa yung dati niyang ginagawa. Pag sinabing uh, restored ship, yung restored ship ay magiging seaworthy uli. Sabi nun, pwede uling maglayag sa karagatan. And a restored house must become a home. ba? Diba? So, pag ni-restore na yung bahay, ni-restore yung uh, ating mga bahay, ito ay magiging tahanan. Kasi, hindi lamang panloob ang aayusin, hindi ka naman pwede magparepair 
o magparestore ng isang bahay ng aayusin lang ay loob. Siyempre, pag pina-repair o pina-restore mo yung bahay, ay loob at labas. No? So, a restored house must become a home. So, tayo din po, mga minamahal ko, ay uh, nangangailangan ng restoration. Maaring maraming nawasak, maraming nasira sa buhay natin. Maaring tayo ay uh, dilapidated sa mga panahong ito. Maaring tayo ay parang sasakyan na maraming gasgas, maraming UP, at maraming kalawang ang nakakapit. Pero pag dina, dinala mo yan sa isang car restorer, ay tatanggalin lahat yung mga bulok na bahagi ng sasakyan at papalitan nila ng panibagong uh, material at uh, lalabas na parang yung original na sasakyan ang kalalabasan. Ganon din pong ating buhay. Aminin lang po natin sa Diyos na meron tayong may mga areas sa buhay natin na wasak tayo, may mga areas sa buhay natin na sira tayo, may mga areas sa buhay natin na na may dent, may UP tayo. At salamat sa Diyos dahil siya ay meron pong uh, agenda ng restoration. Like several other prophets, mga kapatid, Amos speaks about uh, uh, against religious uh, practices that are not accompanied by justice and mercy. Parang kahapon o oh, isang araw pa natin pinag-uusapan ito, uh, itong uh, rebuke, itong correction, itong admonition ng Diyos sa bansang Israel na sila ay napakarelihiyoso na sila ay uh, nag-o-observe ng mga biblical religious festivals pero on the other hand ay uh, punong-puno din sila ng mga injustices at punong-puno sila ng uh, kawalan ng habag at awa sa kanilang kapwa mga Israelita so ang uh, ibig natin sabihin dito mga kapatid na dapat po, di ba, naalala niyo ho yung ating may, uh, uh, devotional kahapon na siguraduhin natin na the moment sinabi natin kristyano tayo ay parallel or compatible ang mga character at attitude na nakikita ng mga tao sa atin sapagkat the moment sinabi natin kristyano tayo ay hindi mo masisisi ang tao na hanapan ka ng katibayan kung totoo ang claim natin na tayo ay kristyano. Kaya nga po, sabi po ng Amos 5.21 saka Amos 5.24 at ilan sa mga ito ay napag-usapan natin sa mga nakaraan nating devotional ang sabi ng Panginoon through the prophet, through prophet Amos I despise your religious festivals. At sinabi niya ito, sinabi ng Diyos kay, uh, sa pamagitan ni Amos, Prophet Amos. Sa verse 24, ang sabi uli ng Diyos kay Amos, Let justice roll on like a river, righteousness like an ever-failing stream. So, ang Amos 5.21 at Amos 5.24 ay pinapakita rito na itong mga Israelita sa isang banda ay napakarelihiyoso at uh, sila ay talagang nag-o-observe ng mga biblical religious festivals pero sa isang banda ay meron silang mga injustices at meron silang kawalan ng mercy and grace sa mga ibang tao. Kaya mismo ang Diyos ang nagsabi I despise your religious festivals and let justice roll on like a river, righteousness like an ever-failing stream. Mamina mahal, when God restores His people, 
they fulfill God's original purpose for them. Baka tayo po ay nagsimula na nagagawa natin ang mga ipinagagawa ng Diyos at ang mga layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag. Pero along the way, ay dahan-dahan nating na neglect, nakakaligtaan na ang mga original na layunin kung bakit tayo tinawag ng Diyos. Kapag dumating na po ang restoration ng Diyos sa buhay natin, babalik tayo sa original na layunin ng Diyos sa atin at i-fulfill natin ang original na layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya yung lahat ng lumayo, lahat ng nawala, lahat ng lumihis na sa original na ipinagagawa ng Diyos sa kanila, darating ang araw na ibabalik tayo ng Diyos, ire-restore tayo ng Diyos sapagkat bayan tayo ng Diyos. Ire-restore tayo para magampanan uli natin ang original na layunin natin na dinisenyo ng ating Diyos. But there's something unique about God's restoration project. Ano namang kaya yung something unique dito po sa restoration project ng Diyos sa atin? Most often, when something is restored, it is returned to its original condition, di po ba? Kalimitan po na kapag isang bagay ay nakaranas ng restoration, siya ay ibabalik sa kanyang original na kondisyon. So, hindi po pwedeng uh, pag ikaw ay product ng restoration ng Diyos, ay kalahati na lang sa ginagawa mo noon ang kaya mong gawin ngayon. Hindi po. Ang ibig sabihin ng restoration project ng Diyos, kapag ni-restore tayo ng Diyos, ibabalik niya tayo sa ating original na kondisyon. No more, no less. Di po ba? Kaya nga, restoration. When God restores His people, He doesn't just bring them back. He also carries them forward. Yan po ang isang unique uh, na bagay sa, at, sa restoration project ng Diyos. Kapag uh, ni-restore tayo ng Diyos, kapag ni-restore ng Diyos ang kanyang bayan, hindi lamang niya ibabalik tayo sa dati nating kondisyon, tutulungan niya tayo na may pagpatuloy yung ating original na layunin kung bakit niya tayo tinawag, bakit niya tayo nilikha. Kaya nga po sa Amos chapter 9, God's portrait of a restored kingdom includes gardens and cities sa ating binasa po na Amos chapter 9 di po ba? kasama po sa kanyang paglalarawan na ang restored kingdom ay kasama na po ang restoration ng gardens and cities kaya ang Biblia na ay nagsimula sa Eden at magtatapos siya sa New Jerusalem and the Tree of Life. So makita ho ninyo, ang restoration program o restoration project ng Diyos na yung Garden of Eden ay magtatapos sa Garden sa New Jerusalem kung nasaan nandun ang Tree of Life. So bahagi po yan sa ating kwento ng restoration, hindi po nawala ang Garden of Eden sapagkat pagdating sa New Jerusalem ay ating masusumpungan pa rin yung Tree of Life. Uh, so alam nyo naman po ang kwento po, yung uh, Tree of the Knowledge of Good and Evil at ang restoration naman sa New Testament in uh, the New Jerusalem ay yung tree of life. At the center of scripture is the cross of Jesus. Di po ba? Yan po ang sentro po ng lahat ng 
uh, ating pinag-uusapan na salita ng Diyos, ito ay nakasentro sa uh, krus na kung saan ipinako ang ating Panginoong Jesus. The restoration rests in the one who is both the root and the offspring of David. Ayon po sa Revelation 22.16 Ang restoration, the restoration rests in the one who is both the root and the offspring of David. Revelation 22 verse 16 So, former beauty and future glory come together in Him. Hallelujah! So, yung nakaraan, yung dating ganda ng creation, dating ganda ng plano ng Diyos, ay babalik sa future glory na inihanda ng Diyos, na ni-restore ng Diyos para sa atin na Kanyang bayan, para sa atin na Kanyang mga anak. Kaya po, ang aking pong encouragement sa bawat isa, Huwag tayong mawalan ng pag-asa kung sa tingin ninyo ang inyong buhay ay pa pakiwari ninyo ay wala nang mararating sapagkat marami na kayong nagawa, marami na kayong nasira, marami na tayong hindi na fulfill na mga layunin na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Pag tayo po ay nagtaas ng kamay at nanalangin at sabihin, sa Diyos na muli niyang ibalik ang layunin kung paano niya tayo uh, nilikha sapagkat ito ay bahagi ng agenda ng Diyos hindi niya hahayaan na mamiss natin ang purpose ng buhay yung original na purpose ng buhay na ibinigay sa atin So, kayo po ba ay willing na ma-restore? Kayo po ba ay willing na ma-repair? Alam niyo ho, pagka-repair and restore, ang pinag-uusapan, marami pong aalisin na hindi na dapat kasama sa restoration. Maraming bahagi sa buhay natin ang maaring uh, kailangan i-cut off, kailangan alisin kasi maaring yung mga bagay na yan ay pwedeng pagsimulan uli ng kalawang na pwedeng sumira uli sa ni-restore ng Panginoon. So pag sinabing restore, halos lahat, halos lahat ng bahagi nung nasira o maaring sabi nga maliit na porsyento na lamang ang natira at ito ay bago na lahat. Kaya ako po'y nananalangin sa Diyos at sinasabi ko sa Panginoon, Lord, uh, sa aking buhay, nais kong ibalik mo ang original na layunin kung bakit mo ako tinawag, original na layunin bakit mo ako nilikha, at magampanan ko. Ayaw ko po na meron pong mga bagay na hindi ko na nagagawa dahil ano pa ang saysay ng buhay, kung ang original na ipinagagawa ng Diyos sa atin ay hindi na natin nagagawa, una, pangalawa, at ayaw naman nating uh, ibalik sa dating kondisyon natin. So ako po'y laging uh, nananalangin sa ating Diyos na lagi niya ako ibalik sa original na layunin kung bakit niya ako tinawag. Nawa, ang katotohanan na ito, ay maging totoo din sa buhay nating lahat. Samahan niyo po ako sa ating prayer declaration. Sabihin natin, Lord, Your Word has so many beautiful descriptions of the Kingdom of Heaven. Thank You for sending Jesus into the world and for restoring Your creation in Him. Amen. One more time, say, Lord, Your word has so many beautiful descriptions of the kingdom of heaven. Thank you for sending Jesus 
into the world and for restoring your creation in Him. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Mga minamahal, sa ating pagtatapos, manalangin po tayo. Lord God in heaven, yan po ang aming panalangin ngayon sa mga nakikita mong kalagayan namin kung ano po yung mga bagay na hindi na namin nagagawa mula sa original na layunin ng iyong paggawa, paglikha sa amin at pagtawag sa amin. Ibalik mo kami sa landas na yon upang magampanan namin ang unang layunin mo kung bakit mo kami nilikha at bakit mo kami tinawag sa paglilingkod. Tulungan mo kami na makabalik kami sa mga original na mga bagay na gusto mong gawin namin. Patawarin mo kami sa mga panahong nalilihis kami ng landas at nawawala kami sa tamang direksyon at nagpapasalamat kami na sa every time po na kami lumilihis ng landas ang iyong kamay ay hinihila kami pabalik sa original na layunin ng aming mga buhay. Pagpalaan niyo po ang lahat ng tinanggap namin katotohanan ngayon at nawa maging bahagi ito ng mensaheng pagbubulay-bulayan namin sa mga susunod na mga oras at mga araw at, pag, at nasain namin na makabalik kami sa original mong intensyon sa aming mga buhay. Salamat po. At sa mga panahon na kami lumilihis, hindi kami tuluyang nawawala dahil tapat kang Diyos. At kapag kami nalalayo, hinihila mo kami pabalik. Salamat po sa iyong pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Sa mga minamahal, ngayon po ay araw ng Martes. Hindi uh, ko lamang po alam kung uh, maisingit ko po ang Hope Hour mamaya. Pag alauna at nakita niyo ako sa Hope Hour, ibig sabihin ay uh, naisingit ko po. Kasi po, ang inyong lingkod po ay uh, merong uling uh, mission activity uh, mamayang hapon. So hopefully, makahanap ako ng pagkakataong may sagawa pa rin yung Hope Hour. Pero kung hindi man, I will let you know. At uh, humihingi pa ako ng dispensa. Gusto, gusto ko pong uh, sumahim pa ko lagi ang aking buhay ay maging pagpapala sa inyo. Ang mga programa ay maging pagpapala sa inyo. Uh, at uh, atin naman pong uh, ginagawan lahat ng paraan na maging pagpapala tayo. So, araw po ng Martes, ingat po kay lagi at panalangin ko po na patuloy kayo tayong pagpalain ng ating Diyos. Ito po si Pastor Rene Alog. God bless us all and Shalom.